ambao tunaendelea mheshimiwa Moshi Suleiman Kakoso mbunge wa Mpanda vijijini swali lake swali namba 454 tangu mradi wa maji katika kijiji cha Ngoma Lusa ukamilike haujawahi kutoa maji hata kidogo Je ni sababu zipi zilizofanya mradi huo usitoe maji kama ilivyokusudiwa naibu waziri Suleiman Jafo anajibu swali hilo mradi wa maji katika kijiji cha Ngoma Ngoma Lusambo chenye jumla ya wakazi 1172 ulianza kujengwa mwaka 2013 na kukamilika mwaka 2015 kwa gharama shilingi milioni 268.9 mradi huo unategemea unategemea jenereta ya usidizeli inayopampo maji kutoka kwenye kisima kwenda kwenye tanki mradi huu ulishindwa kutoa huduma kwa wananchi kutokana kuibwa kwa betri ya pump iliyofungwa katika mradi huu ili kukubaliana na changamoto hiyo almashauri ya wilaya ya Mpanda imekamilisha ununuzi wa betri mpya na kuifunga wananchi wa Ngoma Lusambo wameanza kupata maji kuanzia tarehe 22 mwezi wa saba Hata hivyo, Halmashauri ya Wilaya ya Mpanda ina mpango wa kuchimba kisima kingine katika mwaka wa fedha 2017-2018 ili kuwezesha mradi huo ufanye kazi kwa ufanisi kutokana na kisima kilichopo sasa kupoteza uwezo wake. Mheshimiwa Speaker, kutokana na uwizi wa betri uliojitokeza hapo awali, serikali inatoa wito kwa wananchi wa kijiji cha Ngoma Lusambo kulinda mradi huo kwa manufaa ya wananchi wote. Napenda kusisitiza kuwa serikali haitasita kuchukua hatua kwa mujibu ya sh- wa sheria kwa uharibifu wote wa miradi ya maendeleo kwa maslahi ya watu binafsi. Moshi Kakoso swali la nyongeza. Mheshimiwa naib speaker, nishukuru niulize sasa maswali mawili ya nyongeza kwa kuwa msimamizi wa mradi huu aliyejenga mradi wa maji wa kijiji cha Ngoma Rusambo alijenga chini ya kiwango kiwa ni pamoja na kufunga pampu ya kusukuma maji ambayo haina uwezo ambayo haikuwa stahili iliyokuwa imelengwa je serikali inachukua hatua gani kwa mkandarasi na msimamizi aliyejenga mradi huu chini ya kiwango na kuipotezea serikali kiasi kikubwa cha fedha lakini swali la pili Miradi mingi ya maji imekuwa na tatizo la usimamizi mbovu kiasi kwamba miradi inayoelekezwa haitengenezwi vizuri na mfano pale kijiji cha Majalila kulikuwa mradi mkubwa wa maji ambao serikali imetoa fedha nyingi lakini ilipangiwa kujengewa vituo vya maji ishirini na nane vikajengwa mbili je Msimamizi wa mradi huu mnachukua hatua gani ili aweze kuwajibishwa? Mheshimiwa naibu waziri ofisi ya rais Tamisemi majibu. Mheshimiwa speaker kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya Tamisemi naomba kujibu swali la mheshimiwa Suleiman Kakoso mbunge wa Mpanda kama ifuatavyo. Mheshimiwa speaker katika mradi wa ngoma kwamba umejengwa imefungwa mashine ambayo yuko chini ya kiwango mheshimiwa speaker siwezi kulizungumza hivi hapa sasa lakini kwa taarifa nilizozipata ni kwamba ule mradi ulianza lakini recharging capacity yake kile kisima imekuwa kidogo kwamba pampu inafungwa lakini kisukuma maji sasa hivi wanatumia wanasukuma takriban masaa nane wanapotumia diesel manake gharama kubwa inakuwa kubwa zaidi lakini hizi ni taarifa ambazo nilipata kwa wataalamu wangu lakini concern wa mzungumza mheshimiwa mbunge naomba ngoja tuifanyie kazi kwenda kufanya uchunguzi je ni kweli kisima kimepoteza uwezo au pampu iliyofungwa haina uwezo maana mpango ule ukopo sasa hivi katika halmashauri ya mpanda ni kwenda kuchima kisima kingine lengo kuhamisha ile mitambo ende kufanya kazi vizuri sasa mbunge kama wanasema kwamba pampu iliyofungwa haina uwezo basi hili jambo manake ni jambo kubwa sana lazima tukalifanyie kazi na ikiwezekana tuunde tume maalum kwenda kuchunguza kwamba kipi kinachojiri eneo hilo lakini hali kadhalika katika mradi wa majarida na mbunge unakumbuka siku hiyo tulipofika pale tulipokuta ule mradi uko idle haufanyi kazi na nikatoa maelekezo na nimepata taarifa kwamba mradi ule sasa umeshaanza kufanya kazi lakini inaonekana kwamba bado kuna changa la macho badala visima ishirini na nini vituo vya maji ishirini na nne vimefungwa mbili manake hapa kuna tatizo matatizo hayo yote mheshimiwa mbunge naomba ni uhakishie tutaunda tume maalum kutoka ofisini kwangu 
kwenda kufanya uchunguzi wa miradi hiyo miwili lakini sio miradi hiyo miwili na ile miradi mingine minne inayoendelea kwenda kubaini kwamba ni tatizo gani linaendelea lengo kubwa ni kwamba tuweze kulinda fedha za serikali na kuhakikisha wananchi wanapata huduma kwa hiyo mshauri bunge kilio chako kimesikika tunaenda kufanya kazi kama tulivyofanya kazi kule mkoa wa Geita na maeneo mengine Mheshimiwa Haonga swala nyongeza Asante sana uh, miladi ya World Bank miladi ya maji mikubwa ya World Bank kijiji cha Harungu wilaya ya Mbozi lakini pia kuna mradi mwingine kijiji cha Ihanda tangu imezinduliwa na Mwenge miladi hii haijawahi kutoa maji hasa naomba niulize kwa nini miladi inazinduliwa na Mwenge lakini haitoi maji Mheshimiwa naibu waziri ofisi ya rais Tamisemi Majibu Mheshimiwa naibu spika kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya Tamisemi naomba kujibu swali la mheshimiwa Haonga kama ifuatavyo Hapa hoja sio miradi ya vuruzuria na menge haitoi maji Nafikiri hoja ya msingi ni kwa nini mradi umezinduliwa amba akini hautoi maji. Na hili naomba ni wasihi wa bunge. Sisi ni wajumbe wa kamati za fedha, wa wajumbe wa baraza la madiwani. Tusikubali hata siku moja mradi ambao sisi tunasimamia katika kamati ya fedha, watu wanakuja kufanya kanyaboya, mradi unazunduliwa hautoi maji. Na wewe mbunge upo. Niseme kwamba hili jambo hili la kwetu sisi sote. Mheshimiwa Honga, naomba niseme kwamba hili la kwetu sisi sote hatuwezi tukakubali katika jambo hili. Kama mradi huu hautoi maji na kwa vile tumekubaliana kwamba baada ya bunge hili tunaenda kupiga kazi ngumu mkoa wa Songwe, tupitie huo mradi tuende tukabaini kitu gani kinachoendelea hapo. Mwisho wa siku tulinde fedha hizi ambao wananchi wana shida kubwa ya shida ya maji. Hatuwezi kukubali. Sio Mbio za mwenge peke yake isipokuwa kiongozi yote au mradi wote unaozinduliwa ni lazima ufanye kazi kama unavyokusudiwa. Kwa hiyo naomba nikusii nikifika pale hata kama ratiba yangu haijawe kwa huko. Naomba uniamnie kwamba mheshimiwa naibu waziri kwamba ule mradi uko hapa lazima tufike hapo site zetu kabani nini kinachoendelea. Mheshimiwa naibu waziri bora umesema wanaenda songo yote maana na mheshimiwa Frank Mwakajoka anaona anasimama tena. Mheshimiwa Lubeleje swali la nyongeza. Mheshimiwa naibu spika na kushukuru sana kwa kunipa nafasi niweze kuuliza swali moja la nyongeza. Mheshimiwa naibu spika katika wilaya ya Mpapwa vijiji vya Bumila, Mima na Ioma vilichimbwa visima vya maji na maji yalipatikana. Sasa ni miezi nane hakuna cha bomba, hakuna cha pampu. Sasa ni muulize mheshimiwa naibu waziri vile visima vilichimbwa kwa ajili ya mapambo kuonyesha wananchi tu au ni lini mtaweka pampu na bomba wananchi wanapata tabu Mheshimiwa naibu waziri ofisi ya rais Tamisemi Majibu Mheshimiwa waziri wa Mheshimiwa naibu waziri wa maji na mwagiliaji Majibu Mheshimiwa naibu spika kwa niaba ya, ya ofisi ya rais Tamisemi naomba kujibu swali moja la mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo ye mwenyewe tulishazungumza na nimeshazungumza ndani ya bunge lako ili tukufu ukishachimba kisima maji yakapatikana mkurugenzi unatakiwa utengeneze quotation ya kununua pump ukishatuletea quotation sisi hiyo tunaiweka kama ni certificate tunakupa hela ili uende ukanunue pump na pump hizo zifungwe wananchi wapate maji. Kwa hiyo ni kuombe mheshimiwa mbunge kama tulivyoongea nje kwamba umwambie mbunge mkurugenzi wako wa halmashauri atengeneze quotation na kama hana huo utaalamu basi tuwasiliane ili wizara ya maji na umwagiliaji tutume mtaalamu wetu akamsaidie mkurugenzi wako wananchi wapate maji. Mheshimiwa Susan Chikambo swali la nyongeza. Asante mheshimiwa naibu speaker. Mheshimiwa naibu speaker tatizo lililopo ngoma ngoma usa wilayani Mpanda la mnadi wa maji kukamilika lakini hautoi maji halina tofauti na mnadi wa maji uliopo wilayani Tunduru kijiji cha Nandembo. Mnadi ule ulitumia mamilioni mengi ya shilingi lakini mpaka hivi tunavozungumza wananchi wala wapati maji. Nilipenda kujua ni nini kauli ya serikali katika kuhakikisha sasa huduma ile inapatikana ipasavyo. Asante. Mheshimiwa naibu waziri ofisi ya rais Tamisemi Majibu Mheshimiwa speaker kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya Tamisemi naomba kujibu swali la mheshimiwa Sikuzani Chikambo kama ifuatavyo Kwanza kuna sababu inawezekana mradi mwingine kwa mfano juzi juzi nilikuwa na ndugu yangu kibajaji hapa katika kijiji chake cha Manzase mradi umekamilika lakini tatizo kubwa ilikuwa ni swala zima la power kwamba 
ni, ni, ni sharti aina gani iweze kutumika. Kwa hiyo kuna case by case miradi haitoi maji kwa sababu maalumu. Inawezekana sehemu zingine pampu hazijakamilika, zijanunuliwa au mradi haufanyi kazi vizuri. Lakini kwa kesi ya kwako sifahamu mradi huo ukoje. Japo nitataka kulifanya ni kwamba tukitoka hapa naomba unipe takwimu halisi. Ni kitu gani kinachoendelea pale? Tutoe maelekezo ya stahili nini kinachotakiwa kufanyika. Kwa sababu nikijua kama miradi hii inakuhamisha maeneo mbalimbali. Kwa hiyo mheshimiwa sikuzani, naomba unijulishe baadaye kuna kitu gani pale kinachoendelea. Tutoe maagizo mahususi katika swala zima mradi huu tuweze kuwasaidia wananchi wako waweze kupata maji. Lakini hata hivyo, mheshimiwa speaker, nilimuona mheshimiwa msukuma hapa akisimama kwa sisi kwa ajili ya mradi wake wa shangu ngorongo. Na mimi nilitaka kusimama kwa hoja hiyo. Mheshimiwa msukuma, kwa sababu tumekubaliana hapa, miongoni mwa jambo tunataka kwenda kulifanya baada ya bunge kutembelea sekondari ile shule ya msingi tutafika hapo kwa ajili ya kujibu swali la mheshimiwa msukuma kwa ajili ya kuwasilia kwamba wananchi wa Geita pale ambao muda mrefu tumepiga kazi waweze kupata huduma na ustahili Mheshimiwa msukuma na nani swali lako limeshajibiwa sasa Mheshimiwa Mheshimiwa naibu waziri hukuona Mheshimiwa Mwamoto na Mheshimiwa Jackli <laughs> Mheshimiwa Mwamoto swali la nyongeza Mheshimiwa pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa Naibu Waziri. Sasa nilikuwa naomba niulize swali moja. Kwa kuwa miradi ya maji imekuwa ikisumbua sehemu nyingi hata wilaya ya Kilolo imekuwa iishi vizuri. Na kwa kuwa kuna watu wanaitwa wa kandarasi washauri wamekuwa wakilipwa pesa kwa ajili ya kushauri miradi yetu iliende vizuri. Pale inapokuwa imeharibika, wanachukuliwa watu wa gani wa kandarasi washauri? Mheshimiwa naibu waziri wa maji na mwagiliaji majibu Mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya ofisi rais ya rais tamisemi naomba kujibu swali moja la mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo ni kwamba huyu mkandarasi mshauri au consultant kwenye usajili wake akipata kazi yoyote ya serikali kuna kitu kinaitwa design liability insurance Insurance hiyo <coughs> inalinda performance ya kazi yake na kama hakufanya vizuri kupitia kwenye ile insurance au kupitia kwenye ile bondi basi anatakiwa arudishe hela kama mradi haukufanyika vizuri kwa hiyo kama hujafanyika vizuri kwenye eneo lako <coughs> ninaomba sana mheshimiwa mbunge uwasiliane na tamisemi au na wizara ya maji ili tuweze kumwajibisha huyo mwandishi mshauri Mheshimiwa Jacqueline Gonyani swali fupi. Nakushukuru sana naibu speaker kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Mheshimiwa naibu speaker kwa kuwa tatizo la maji la mpanda vijijini linalingana kabisa na tatizo la mradi wa maji wa World Bank katika kata ya Mkako wilayani Mbinga lakini pia katika kata ya Litola wilayani na Mtumbo na kata ya Luwiko wilayani Songea mjini e, nilikuwa naomba kujua kwamba miradi hii bado ime, imeonyesha kwamba tayari imekamilika kwa mujibu wa taarifa lakini haitoi maji hata kidogo kiasi ambacho unaleta tafrani kwenye maeneo hayo kwa hiyo mheshimiwa naibu spika Naomba nijue kwamba je, Mheshimiwa Naibu Waziri yuko tayari kuongozana na mimi katika mkoa wangu wa Ruvuma kwenye maeneo haya niliyoyataja ili kuona hali halisi ya miradi hiyo na kuweza kuikamilisha ili wananchi wanawake wote wa mkoa wa Ruvuma kwenye maeneo hayo wapate maji. Mheshimiwa Naibu Waziri ofisi ya Rais Tamisemi Majimbo. Mheshimiwa Naibu Speaker kwa niaba ya Waziri wa Nchi ofisi ya Tamisemi Naomba kumjibu kwa haraka tu kwamba mimi niko tayari. Lakini mheshimiwa rais speaker, nilifikiri ukishamaliza na... maana ndio nilikuwa ombi lake. Naomba nitoe maelekezo mahususi kwamba karibuni maeneo mengi miradi hii ina matatizo. Naomba niagize wakurugenzi wote wa almashauri zote 185. Bai tarehe ishirini mwezi wa saba tupate takwimu za miradi yote iliyokamilika ipi inatoa maji na ipi haitoi maji tuje na suruhisho la kusaidia wananchi wetu lakini hata hivyo endapo tutaona kwamba tumepata takwimu hiyo then baadaye tunaona kwamba mbunge analalamika kwamba mradi fulani lakini katika orodha haipo tunajua kwamba mradi ule umeujumiwa makusudi na halmashauri husika 
Kwa hiyo hatuzo sita kuchukua hatua stahiki kwa watu wote ambao kwa njia moja au nyingine wameshiriki kuhudumu hii miradi mwisho wa siku wananchi wanapata wanashindwa kupata huduma hii ya maji.